quiero que nuestra ceremonia sea sencilla, Caramán. Claro que no. Tendremos una boda. Quiero tener cerca a todos nuestros seres queridos en un día tan especial. Sí, entiendo, pero... No se diga más. Hay suficiente tiempo para prepararnos. ¿Cómo están? Sabía que estarían aquí. Quiero hablar con ustedes dos. Krem, ahora tenemos cosas que hacer. No estoy aquí para discutir nada de eso. Solo quiero pedirles que me escuchen un momento. No les tomará mucho tiempo. Estuve pensando. Actué como un niño, lo sé. Ya se han convertido en una familia. Y sé que no pertenezco a ella. Cometí algunos errores. Los lastimé a ambos. Por eso quiero que me perdonen. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos. El tiempo hace maravillas en el alma. Todo estará bien ahora. Por eso decidí volver a Londres. Quería que ustedes lo supieran. ¿Estás seguro? Es decir, te extrañaremos mucho. Y yo a ustedes. Y a ti más que nadie, tío. Porque te ofendí enormemente. No importa, ya lo olvidé. Londres siempre me hace bien, lo sabes, tío. No terminé mi tesis de todas formas. Seguiré con mi educación allá. Quizás incluso comience un negocio, aún no lo sé. Solo quería desearles felicidad. Por favor, sé feliz, Kerem. Tú te lo mereces. Kerem, eres como un hijo para mí. No lo olvides. Seré feliz, tío. Ya lo verás. Nos vemos. Queremos tan buen muchacho. Espero que sea muy feliz. Lo será, lo será. Quéreme es fuerte. Vamos, se nos hace tarde. señora Liv. Sí, pero... ¿no piensas que es demasiado? No, cariño. Si tú lo quieres, entonces lo tendrás. Será el día más feliz de tu vida. Todo claro. tiene que ser como tú quieras. Ese vestido es precioso. Entonces sí. Bien. Gracias por todo, señorita. Necesitamos todo sin demora. Por supuesto, no hay problema. Es como un sueño. ¿Estás feliz? Mucho. Ya tenemos todo listo, mi amor. Menos nuestra casa. Esta casa está bien. ¿Qué tiene? Es hermosa, pero no estabas aquí cuando la preparé. Entra y mírala a ver si quieres cambiar alguna cosa. Mientras tanto, yo iré a buscar algo que olvide en el auto. Caramán, 
Me habías dicho que ibas al auto. Qué mala suerte, me atrapaste. ¿Qué estás haciendo aquí? Anoche, mientras pensaba en ti y en nuestro futuro, se me vino algo a la mente. Aún no te he pedido matrimonio. <ríe> Caramán, todo pasó tan rápido que... nos amamos. Y es lo único que importa, ¿no es verdad? Ojalá pudiera hacerte feliz por el resto de mis días. Pero no sé si pueda hacerlo. Solo puedo prometerte que estaré contigo hasta mi último aliento. Y te daré fuerzas. Cada vez que me necesites, estaré ahí contigo. Echaremos raíces en nuestros campos. Creceremos. Y nos convertiremos en un árbol. Solo si tú me dices que sí. Elif, ¿te casarías conmigo? Sí, caramán. Acepto. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Que lo disfrute. Te lo agradezco, querida. Gracias. Ven, Dios ha permitido que nos reunamos aquí. Nuestro Dios nos predestinó con días prósperos y con buena salud. Gracias a Dios he podido vivir para ver a mis hijos crecer y casarse. Y ahora, mi hijo Caramán se casará con su amada Elif. Estar juntos ahora, en este día, tan importante y feliz para él, me llena a mí también de felicidad y también debo decirlo, de mucho orgullo. Así es, Caramán nunca hizo algo malo hasta ahora y es por eso, de acuerdo con la santa orden de Dios y las órdenes de nuestro profeta, pedimos la mano de su hija en matrimonio para nuestro hijo. 
Así es. Pasamos por malos momentos, Don Sihan, pero nos condujeron a una feliz circunstancia que es el amor. No notamos ninguna falta de Don Caramán. Estoy segura que él la apoyará y la protegerá de por vida, no hay duda de ello. Y acepto su pedido. De acuerdo con la Santa Orden de Dios y las órdenes y bendiciones de nuestro profeta. Bien, felicitaciones. ¿Saquemos los anillos ahora, querido? Ah, claro que sí. Felicitaciones, hijos. Tenías mucho miedo, pero todo salió bien. Estás usando el anillo de compromiso. Ya no podrás escapar de mí. Usaré este anillo hasta el fin de mis días. Alif, aún no le he contado a nadie sobre el bebé que está esperando Defle, porque se lo prometí a ella. Pero no estoy tranquilo. Tienes razón, Caramán. Yo no quiero lastimarte, mi amor. Pero les contaré todo mañana por la mañana. Ellos merecen saberlo. No tiene sentido esperar hasta la boda. Solo Dios sabe lo felices que serán. Otro nieto está en camino. Buenas noches. Buenas noches. Les deseo lo mejor del mundo. Que así sea. Buenas noches. Buenas noches, señora Zulén. Buenas noches, señora Kimet. Buenas noches, cariño. Buenas noches. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué más podría ser, Caramán? ¿Por qué otra cosa? ¿Las noticias son ciertas? ¿Defne está embarazada? ¿Es cierto? ¿Qué? Esto es ridículo, Caramán. Y no es la primera vez. ¿Cómo pudieron ocultarnos semejante información? ¿Esto es responsabilidad tuya? Yo no quería que supieran así, papá. Iba a darles la noticia a todos esta mañana. ¿Por qué no nos contaste esto antes, Caramán? Ahora vas a tener un hijo con tu esposa, de la cual te acabas de divorciar. Pero... Bravo, Caramán, bravo. Gracias, lo leímos en el periódico. La noticia por poco no mató a mi padre. Felicidades. Por el amor de Dios, ya basta. No podemos deshacer lo que ya está hecho. Cálmense todos. ¿Está bien? Calma, por favor. Papá. Esos niños son míos. 
Y es mi deber ser el padre de ambos, y eso es lo que haré. Pero la persona con la que compartiré la cama es el If. Por favor, suegro. Caramán no tiene la culpa. ¿De qué hablas, Defne? Claro que la tiene. Sabía que todo esto podría causar problemas. Y por eso le pedí a Caramán que no les dijera. Y él no me defraudó. Este es su nieto. Y llevará su nombre. No lo criaré lejos de ustedes. Podrán ver a su nieto cuando quieran. Me divorcié de Caramán voluntariamente. Por favor, no se enojen con él ni con ella. Ya oíste a Defne, papá. Tuvimos un divorcio consensuado. Como padre, siempre estaré ahí para mi hijo. ¿Qué pasará con lo que salió en el periódico? Haré que paguen las consecuencias. Encontraré al responsable. Quiero saber cuántas personas lo sabían. Hay reporteros afuera. Les pedí a los guardias que los alejaran. Yo me encargaré de todo. Encontraré a los responsables, papá. Solo confía en mí. Deje pasar, abran paso, por favor. Don Caramán, por favor. Don Caramán, no se vaya. Ustedes, quédense aquí, por favor. decirnos algo. Don Caramán, por favor, guarden sus cámaras. Por favor, responda, don Caramán. Don Caramán. Han estado afuera toda la mañana. Jamás pensé que causaría tantos problemas. No te preocupes, pronto se marcharán. Tengo preparado un comunicado de prensa. Les avisamos a todos los periódicos. No te angusties. Se olvidarán en unos días. Caramba, casémonos en privado, por favor. No quiero que las cosas se compliquen más. Al contrario, debemos celebrar con una gran boda. O jamás se rendirán. Deben saber que no tenemos miedo y que no estamos haciendo nada malo. Por favor, Caramba, no quiero que me sigan molestando más. Está bien. Como tú quieras, cariño. Entonces tendremos una ceremonia simple. Oh. Finalmente estamos tomando unos tragos juntos y felices. Bueno, fue difícil, pero está sucediendo. Deberías ver en sus ojos la felicidad, la tristeza y también el amor. Es imposible no perderse en sus ojos, imposible. Estoy perdido, amigo. Estoy perdido, me enamoré. Celal, siempre me pides que yo cante. Hay una canción que no cantas desde que estuvimos en Hatay. ¿Por qué no la cantas ahora? Y tú tocas el Sascaramán. ¿Tú cantarás? Yo cantaré. <risa> ¿Cómo Muy hacemos? Bien. Vamos a ver. Ay, amigo. Akşam olur karanlık kalırsın Akşam olur karanlık kalırsın Derin derin sevdalara
Sana zulüm bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin sevdalı gelin öldürdüm beni. Sana zulüm bana ölüm değil mi? Oy gelin. Odası toz olmuş dolabı dolma Odası toz olmuş dolabı dolma Uyan kömür gözlüm uykudan uyan Oy gelin gelin sevdalı gelin öldü Uyan kömür gözlüm uykudan uyan Oy gelin gelin sevdalı gelin Öldürdün beni Ellerin elime değdi zaman Ellerin elime değdi İster ölüm olsun ister ayrılık Oy gelin gelin sevdalı gelin Öldürdün beni İster ölüm olsun ister Gracias por cantársela. Muchas gracias. Serás mi esposa en unas horas. Esto es como un sueño, Caramán. Lo es. Todos están esperándote abajo. Vamos, muchacho, baja. 
¿Ya llegó el oficial? ¿Está abajo? No, no pudo venir, pero deberías bajar. Todos están esperándote. Pero el IF bajará después, porque hablaremos aquí. Es una tradición, hijo. Regresaré para llevarme a la novia. <risa> Come <laughs> on. 